Доларовий мільйонер з державною нагородою за військову службу в Україні. Його історія – це вирок системі СБУ до воєнних часів і приклад того, як хапух при погонах росіяни вербували ще до початку навіть гібридної агресії на Сході нашої країни. Ватажок терористів у Луганщині – Леонід Пасічник, життєве кредо якого можна вкласти в одну фразу. Путь нашому серцю один, тільки через день. Серед своїх Леонід Пасічник більш відомий як Льоня Магадан. Його батьки понад два десятки років пропрацювали на копальнях. Їх син закінчив кузню кадрів спецслужб Донецьке військово-політичне училище. І у 93-му році на зорі незалежності України почав працювати в СБУ. Його ім'я засвітилось на всю країну у 2006-му. Тоді на КПП із Варене затримали величезну партію контрабанди в 2 мільйони доларів та 7 мільйонів рублів. Служба подавала пасічника як героя, який відмовився від хабаря і викрив злочинців. За півроку СБУшник отримав Держнагороду з рук самого президента Ющенка. Але насправді вся ця операція була просто ширмою ФСБ для подальшого просування пасічника кар'єрними сходами. Адже той, хто контролював усі шляхи контрабанди, не міг вкусити себе за хвоста. Правознавець Дмитро Снігірьов каже, що ще тоді, у 2006-му, особисто він повідомляв керівництво Луганської СБУ про те, що пасічник на гачку у російських спецслужб. Ці гроші належали тодішньому тюньовому е, е, хазяїну Луганської області Олександру Єфремову. Людина відома як колишній губернатор Луганської області і в пізнішому очолював фракцію партії регіонів в Верховній Раді. Варто говорити про те, що потім рішенням суду ці гроші, які начебто пасічник героїчно вилучав під час проведення операції, були повернуті безпосередньо власнику Єфремову. Тобто мовиться про те, що фактично гроші взяли на певний час для проведення спецоперації і потім повернули власнику рішенням вже українського суду. А відповідно в українській спецслужбі була створена ситуація просунення по кар'єрних сходах людини, яка була афільована з російськими спецслужбами. Власне, не дарма згодом нібито чесного та принципового СБУшника перевели працювати саме у Стаханів на посаду керівника міжрайонного відділу СБУ. Стаханів – фактична колиска сепаратизму, причому збройного сепаратизму на території Луганської області. Достатньо згадати, що саме зі Стаханова вийшли такі досить одіозні персонажі, як Дрьомов, Карякін та інші. Тобто ті люди, які стояли у витоків створення так званої ЛНР і у витоків е, Руської вісни на території Луганської області. Потім ці персонажі, і Карякін, і Дрьомал, і Репке, вони приймали безпосередню участь в захопленні будівлі Служби безпеки України, відповідно створення е, так званої власне, народної армії ЛНР. Вир російської весни винес Леоніда Пасічника на посаду так званого міністра держбезпеки ЛНР. І вже тут він отримав небачену донині владу над контрабандними шляхами. Саме Пасічник контролював все, що незаконно йшло з України в квазі-республіку, а подалі – до Росії. Та навпаки. За кілька років на посаді головного МДБшника він збільшив свої статки – і це дуже скромні цифри – до 40 мільйонів доларів. На підприємствах формування ЛНР крутили контрафактні цигарки, розливали алкоголь. Жоден кілограм вугілля з колишніх українських шахт та незаконних копанок не проходив повз пасічника. Так само, як і наркотики, паливно-мастильні матеріали та навіть золото. Небезпека, скажімо так, цього трафіку. Бо знов таки, крім ювелірних виробів золотонизької якості, вони виробляли банківські злитки, причому у них були тавра українські, які дозволяли знов таки перекидати на територію України ці банківські золотобанківські злитки дуже низької якості. Йшлося про те, що фактично підривається економіка України. 
Цікаво, що поки Леонід Пасічник багатів, його попередники на посаді очільника так званої ЛНР змагались за владу в регіоні, але з різним успіхом. Першого знайшли повішеним, другого – отруєним, а третього – Плотницького – Після невдалих замахів офіційно скинув строну власне пасічник. Для цього він об'єднався у 2017 році з головним міліціонером квазіреспубліки Ігорем Корнетом. Що цікаво, силовий блок в підсумку звинуватив Плотницького ледь не в роботі на СБУ. А його колишні підлеглі, так звані бойовики батальйону «Заря», стали зізнаватись у тому, що це саме вони обстрілювали мирних на Луганщині. Потом посредством узнавал, что происходили обстрелы школ, базара, больниц. З крісла Плотницького скинула так звана хунта ЛНРівська. В ЗМІ з'явилася інформація, що він начебто втік до Росії. Проте не виключено, що він десь прикопаний на Луганщині, бо більше Плотницького живим не бачили. Місцеві зробили вигляд, що нічого не трапилось і раду вітали нового голову. Я йому вірю, і наші люди теж вірю. Ми прям обажаємо його і, і будемо, не знаю, прямо кладеться йому нові і Богу. Він справедливий. Чому ФСБ одразу не посадила Леоніда Пасічника у крісло керівника захопленого регіону? Навіщо він чекав на свій зірковий час кілька років? Експерти говорять, що в Україні росіяни діяли за абхазським сценарієм. Була імітація проведення виборів на територіях цих анклавів. Ставала цивільна особа, яка створювала вертикаль підпорядкування. Тобто ну, повністю державний механізм. А потім внаслідок на корупційних схем він усувався більш начебто принциповим е, міністром держбезпеки. Тобто ця ситуація була відкатана Сурковим і в Абхазії, і Осетії, коли замість е, законно, так би мовити, обраних е, народних лідерів, їх по місця зайняли е, представники спецслужб самопроголошених анклавів. Причому всі ці співробітники мали сталі зв'язки з російськими спецслужбами. Ще раз, їм потрібна була легітимність. Він усіх пережив і добрався до Кремля. Сижу вже второй день, вже всі бока болять, шопа болить, вже забодався лежать. Нікуди не випускають, ходити нікуди не можна, жратву приносять номер. В общем, сижу тут безвилазно до 19-го включительно. 20-го зустріча награждення. Після тижня на карантині у грудні 2022 року Пасічник зустрівся з господарем. І з його рук Радо отримав мітку. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо огромное за такую високу награду нашей деятельности.